দর্শক বিরতির পর আমরা সকলের দ্বিতীয় ঘন্টা শুরু করছি জিওন এবং কিবডা রয়েছে আপনাদের সাথে এবং আমাদের সাথে দ্বিতীয় ঘন্টায় যোগ দিয়েছেন কৃষি সাংবাদিক ও কৃষি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত দেওয়ান সিরাজ চলুন দর্শক প্রথমেই তাকে শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আছি ভালো আপনারা কেমন আছেন আপনাকে পেয়ে তো ভালো লাগছে অনেকেই আপনাকে চেনে আজকে আমরা আপনার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি নিশ্চয়ই জানব একটু শুরু থেকেই যদি আমরা শুনি যে আপনার জন্ম পরিবার সবকিছু মিলে আমার জন্ম সাতানো সালে এবং পরিবারের বাবা মা নেই মারা গেছেন দুই ভাই এক বোন আর ছেলে মেয়ে আমার তিনজন সাতানো সালে জন্ম হলে আপনি কি বলা যেতে পারে তার মানে পাকিস্তান প্রিয় দেখেছেন অত্যন্ত তো সাতানো সালে পাকিস্তান তো সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান ছিল না সাতান্ন সালে জন্ম হলে তো আপনি একাত্তরের আগের সময়টা আপনি দেখেছেন হ্যাঁ সেটাই আমি বলছিলাম আপনাকে সো ওই সময়ের বাংলাদেশ ওই সময়ের পরিবার বা বেড়ে ওঠা সব কিছু মিলে শৈশবটা কেমন ছিল একটু জানতে চাই শৈশবটা একাত্তর আগে তত তত বুঝিনি তখন অনেক ছোট ছিলাম তবে শৈশব স্কুল জীবন কেটেছে বাইশ মাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় তারপর কেটেছে চান্দন হাই স্কুলে বাগিয়া হাই স্কুল শৈশব এটাই পড়াশোনার পরিবেশ পারিবারিক পরিবেশ কেমন ছিল গ্রামীণ পর্যায়ে তো খুব ছোট আকারই হয় তো আমার পরিবার তত শিক্ষিত ছিল না যে কারণে একটা গণ্ডি ছিল সীমাবদ্ধ যে বাবা মা অত শিক্ষিত ছিল না যে কারণে আমাকে নিজেই স্ট্রাগল করতে হয়েছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা কিছু করার ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে জি সেই স্ট্রাগলের গল্পটা শুনতে চাই আপনার ধারাবাহিকভাবে যে আপনার কেন মনে হলো যে আমাকে কিছু করতে হবে কি দেখেছিলেন অ্যাকচুয়ালি ছোটোকালেই দেখতাম যে আমার বাবা খুব কৃষি কাজ করতেন আর আমার একজন চাতা ছিলেন তফিক সাহেব উনি কৃষিবিদ তো উনি প্রায়ই বিভিন্ন প্রদূষণ নিয়ে আসতেন আমার বাড়িতে আব্বার কাছে তো আব্বা কি বড় বড় মূলা তৈরি করতেন কবি তৈরি করতেন মানে নিজের জমিতে আবার কখন প্রদূষণই দিতেন বিদেশে আসতো বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে সকালবেলা দেখতে যায় সোয়াবিনের একটা প্লট কখন দেখতে মূলা প্লট তো উনি খুব খুব গর্ব করতেন যে আমি খুব বড় বড় সবজি তোলাচ্ছি তখন থেকে মনে হলো যে এটা আধুনিক কৃষি তখন অনেক ডক্টরেটার যেত বাবা কি জানতো যে এটা আধুনিক কৃষি নাকি তাকে ওই ডক্টরে তাকে বুঝিয়েছিল যে এটা ইহ চাষ করেন এটা কীরকম হবে এরকম হবে তার সাথে দেখতাম যে সে লাইন করে বলছে পাশে জমিটা এলো এলোমেলো হচ্ছে উনি লাইন করে বলছেন ওনারটা উৎপাদন ভালো ওনার উৎপাদন উৎপাদন খারাপ তখন থেকে মনে হচ্ছিলো যে আধুনিক কৃষির প্রতি তো আমরা যেতে পারি একটা মনে তখন থেকে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কৃষি কাজ করবো আচ্ছা আচ্ছা ওকে আপনি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কিন্তু একটু ভিন্ন ফর্মে যুক্ত হয়েছেন আমরা বলবো আমরা সেই গল্পটা একটু ছোট করে আমাদের দর্শকদের শুরুতে একটু জানাই তারপরে ধারাবাহিকভাবে আপনার কাছ থেকে আপনার জীবন গল্পটা আমরা শোনার চেষ্টা করব কৃষি সাংবাদিক এবং কৃষি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত আমাদের আজকের অতিথি দেওয়ান সিরাজ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তিনি জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা পরিচালনা এবং উপস্থাপনা করছেন উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আধুনিক কৃষি উন্নত চাষ পদ্ধতি কৃষি ব্যবস্থাপনা বেকার এবং শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উৎসাহিত করার কাজটি করছেন নিয়মিত বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার কৃষি নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার উনিশশো সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি অনুষ্ঠান আমাদের দেশের অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে উপস্থাপনার যাত্রা শুরু তার আশির দশকে লন্ডনে বিবিসি বাংলা বিভাগ এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার উপস্থাপনার পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতাও রয়েছে কৃষিতে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবছর বাংলাদেশ লাইভ স্টক কর্তৃক মিডিয়া পার্সন অব দ্য ইয়ার হিসেবে লাইভ স্টক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন তিনি জি যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে কৃষি কাজের সাথে জড়িত আপনি কিন্তু একটু ভিন্ন ফর্মে এবং সেই জায়গাটায় আসার আগে শৈশবে আমরা একটু থাকতে চাই বাবা কৃষি কাজ করতেন কেমন দেখেছেন সচ্ছল ছিল পরিবারটা সেই সময় তত সচ্ছল ছিলেন না জমি পরিমাণ খুব কম ছিল তত মধ্যবিত্ত বলা চলে যে খুব একটা তত সচ্ছল না তো ওই সময়টাতে কি কোনো পরিকল্পনা ছিল যে জীবনে বড় হয়ে এটা হতে হবে ওটা হতে হবে যেটা আজকের সাথে মিল নাও থাকতে পারে না এরকম মিল ছিল না মানে এই জায়গায় যাবো কৃষি করব এরকম কিছু মিল ছিল না বা কোনো একটা ই থাকে না যে পরিবারে যেহেতু টানাপোড়েন রয়েছে যে করেই হোক সচ্ছলতার মুখ দেখতে হবে সচ্ছলতা একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু এরকম ভাবে কৃষির সাথে জড়িত হবে এরকম কিছু ভাবনা ছিল না বাবা কি চাইতেন ছেলে কি করুক বাবা তো ডাক্তার চেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার চেয়েছিলেন সেরকম মা হচ্ছে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রম তো হয়নি 
আচ্ছা তো ভাগ্যক্রমের ঘটনাটাই আমরা একটু জানতে চাই আপনার এই গণমাধ্যমের সাথে যাত্রা শুরু বোধহয় ক্লাস নাইনে কিভাবে ঘটনাটা কি ছিল তখন ওই তফিক সাহেব আমার চাচা ছিলেন তখন উনি কৃষিবিদ ছিলেন জি তো উনি চাকরি করতেন ধান গবেষণাতে তো ওনার কিছু ছিল প্রায় এলাকার সব তরুণদের নিয়ে বসতেন যে তোমরা কৃষি কাজ করো তো এই কাজ করো তো এরকম করে প্রায় কোনো সাথে রেডিওর সাথে যোগাযোগ থাকতো রেডিও বাংলাদেশের সঙ্গে তো উনি ওই তরুণ কৃষি নামে একটা অনুষ্ঠান করতেন উপস্থাপক হিসাবে কাজ করতেন আপনার আপন চাচা আমার আব্বার মামা তো ভাই আচ্ছা একটু দূরেরই হবে কিন্তু আমার এলাকায় কৃষিবিদ উনি একাই ছিলেন আর কিছু ছিলেন না তো একদিন আমাকে বলে তো একদিন একদম ইয়ে রেডিওতে যাই তো আমি কী করবো ওই তুমি পড়বা কিছু একটা তখন আমাকে দেওয়া হলো কৃষিতে তরুণের তরুণ ব্যক্তিত্ব বা কৃষি তরুণের কাজ উপস্থাপক ছিলেন তখন রেজাউল রেজাউল ইসলাম কমল যিনি এখন এল জিআরটিতে কাজ করেন তো তিনজন বসলাম আমরা বসলে আমার ভাগ্যে আসলো যে তরুণ কৃষক কৃষকের তরুণ কৃষকের উদ্যোক্তা হিসাবে আমার কী কাজ একটা লেখা ছিল একটা স্কিপ আমি পড়ে দিলাম শুধু তখন থেকেই প্রায় যেতাম ওনার সঙ্গে রেডিওতে গেলাম কথা বলতাম বেশ ভালো লাগতো ভালো লাগতো ভালো লাগতো পরবর্তীতে শুনলে আরও ভালো লাগতো যেন রেডিওতে আমার কথা শোনা যাচ্ছে এরপরে একদিন আপনার ওই তখন ছিল সরি দেশ আমার মাটি আমার অনুষ্ঠান ছিল একটা মজিদের মার অনুষ্ঠান বলে একটা খুব নাম করে অনুষ্ঠান ছিল সেখানে ওই আমাকে একদিন ডাকা হলো যে তুমি কৃষি সংবাদ পড়বা ছিল সকালবেলা হতো খুব ভোরে সে গাজীপুর থেকে শাহবাগ এসে খুব ভোরবেলা ভোর চারটার সময় উঠে আসা আবার নিউজ কৃষি ওয়েদার নিতে হতো লিখে লিখে ওর সাথে মিলে একটা পরে সাড়ে ছটা যেত ছটা দশ এগারো বছর হতো ওটাকে ওটা বাড়ি বাড়ি চলে যেত এরকম করে মূলত ওখানে আসা ওখান থেকে পরিচয় হয় রিয়াজউদ্দিন বাদশার সঙ্গে টেলিভিশনে আচ্ছা তো পরিচয় আগে একটু জানতে চাই এই যে কাজগুলো করতেন পয়সা করে কিছু পাওয়া যেত হ্যাঁ কিছু পাওয়া খুব একটা বেশি পাওয়া যেত তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা এরকম কিছু ওটাই অমূল্য রতন মনে হতো হ্যাঁ তখন তো এটা ছিল একটা বেশি ওকে পরিচয় হলো তারপরে পরিচয় হলো রিয়াজউদ্দিন বাদশার সঙ্গে তখন আমরা রেডিওতে ছোট ছোটো নাটিকা লিখতাম ওই কৃষি অনুষ্ঠান নিয়ে মানে প্রেরণা পাচ্ছি যে আসলে কৃষিটা একটু কৃষির মধ্যে সীমা হতো সব কিছু তারপরে নাটিকা লিখতাম নাটক করতাম কৃষিভিত্তিক সব বলছিল তারপর রিয়াজুদ্দিন বাসন পরিচয় হলো একদিন আমাকে বলো টিভিতে বিজেপিতে আসো আসলাম তখন আমি বললো তোমাদের এলাকাতে আমার কলেজ কোন শিক্ষা অঙ্গের নাম ছিল ওনার প্রথমে বলে তো তোমাদের এলাকাতে যাবো চলেন যাই তখন ভাওয়াল কলেজে নিয়ে গেলাম ওনাকে তিনি দুইটা প্রোগ্রাম তৈরি করলেন দুইটা অফিসে একটা হলো একটাকে ষাট মিনিটটাকে দিদি ভেঙে তো দুই আমাকে দায়িত্ব দেবো উপস্থাপনার জন্য তো নাম ছিল তরুণ তরঙ্গ অনুষ্ঠানটার নাম মনে পড়ে তো ঠিক দুইটা অনুষ্ঠান হলো এখন যাতায়াত আছে টিভিতে প্রায় আসি যাই তাদের সঙ্গে কথা হয় এরপরে একদিনে ক্রমে পরিচিত আলিমুজ্জামান যিনি এই মাটিও মানুষ আমার দেশের মূল প্রযোজক তিনি বলে তোমার এলাকায় কী কী আছে কৃষি আমি ধান গবেষণা আছে তারপর বিডিসি আছে রেশম বিজাগার আছে চলাই দিয়ে যাই আমার আশা কিন্তু কোনো পরীক্ষা দিয়ে নয় অডিশন দিয়ে নয় কাজ করতে 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 ওই রেডিওতে যাতায়াত করতে 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 একদিন গল্প গল্প বলতে এরকম যে কৃষি তুমি কী করো তোমার বাবা এরকম কথা বলতে বলতে আমাকে বলো যে ঠিক আছে চলো গেলাম তারপরে সেটা প্রথম দিন ছিল ধান গবেষণা কেন্দ্রের একটা নতুন একটি জাত ছিল কি যেন যদি বলে ডক্টর পারভেজ ছিলেন কাইম পারভেজ ছিলেন তখন উনি উনি আমাকে ছোট্ট একটা অংশ দিল যে আজকে কথা বলবেন কাইম পারভেজ এই ধানের উপরে ওখানে আপনার রোল কী ছিল আমার উপস্থাপক ছিলাম ওকে ওই ক্লাস নাইনে থাকা অবস্থাতে এটা হলো না এটা একটু পরে আরও একটু পরে তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়ি তখন ওইটা আপনার টেলিভিশনের প্রথম দাঁড়ানো মানে ক্যামেরার সামনে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা ফিরি ছোট্ট একটা বিরতি পরে দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি আরও একবার আমন্ত্রণ দর্শক আমরা রাঙা সকালের একেবারে শেষ ভাগে ফিরে এসেছি আমাদের সঙ্গে আছেন কৃষি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব দেওয়ান সিরাজ তার সম্পর্কে আমরা জানাচ্ছিলাম কেমন অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম ক্যামেরার সামনে প্রথম ক্যামেরা তো খুব ভয় লাগতো যে কি বলবো কি হবে অনেকবার সেই রিহার্সেল দিলাম কি বলবো কি বলবো ক্যামেরা যখন অন হলো তখন তো অনেক শব্দ ভুলে গেলাম মানে কি বলবো আর এই অনুষ্ঠানগুলো তো এক সুবিধা হলো যে আপনার আগে শিখতে হয় না যে পরিপাটি করে লিখা স্ক্রিপ্ট এরকম কিছু না 
যা মনে আসলো ওটা করে গুছিয়ে বলা আর কি প্রথম অনুষ্ঠানটা হয়ে গেল দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ওই দিন দুইটা প্রবলেম করলাম আমরা একটা ছিল ধানের উপরে আরেকটা ছিল জলীয় জলীয় আমন বোধে আগে একটা ধান পাওয়া যেত ধান পানি বাড়তো ধানটা বাড়তো ওটা একটা ভ্যারাইটি তারা উদ্ভাবন করেছে ওইটার উপর করলাম তো ওইটা প্রচার হলো প্রচার হওয়ার পর একটু আবার আলিফ জওয়ান বলে যে চলো দ্বিতীয়বার আর কোথায় যাই তখন আমাকে রেশম বিজাগারে কোনো বাড়িতে রেশম বিজাগার ছিল ওই যে তুধ গাছের যে পাতাগুলো যেখানে কি করা সেটা তখন তো মাটি মানুষ আসেনি বোধহয় নাকি মাটি মানুষ তখন আমার দেশ ছিল আমার দেশ ছিল আমার দেশ নাম দিয়ে তখন দুটো অনুষ্ঠান হতো মানে ইয়েতে প্রতি মাসে আচ্ছা তো যেটা কৃষি ভিত্তিক ছিল নাম দিত আমার দেশ কৃষক কৃষক আচ্ছা আচ্ছা আর যেটা একটু শিল্প ভিত্তি থাকতো সেটা আমাদের তো কাজের কথা আমরা যখন বিরতিতে ছিলাম তখন আমরা গল্প করছিলাম যে বাংলাদেশের কৃষিটাকে কৃষি শিল্প বলা উচিত এখন এবং আমরা যেটা বলি কৃষি উদ্যোক্তা এখন আমরা যেটা বলছি একটা সময় ছিল বোধ হয় নব্বই দশকের একটা স্লোগান ছিল এটা নিয়েও কথা বলছিলাম যারা শিক্ষিত বেকার যুবক আছে বা স্বল্প শিক্ষিত যারা আছেন তাদেরকে কৃষির দিকে বেশি বেশি করে উৎসাহিত করা উচিত এই কনসেপ্টটা এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং অনেকেই প্রচুর শিক্ষিত হয়ে কিংবা রিটায়ার্ড জীবনে গিয়ে এটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেই জায়গাটিতে একটা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অবদান অনস্বীকার্য একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সেটা হচ্ছে মাটিও মানুষ এবং সেটা শুরুর দিক থেকে আপনারা ছিলেন সেই গল্পে আমরা যাব কিন্তু তুদ গাছের যে গল্পটা ছিলেন এটা একটু শুনি তারপরে তুদ গাছে তুদ গাছ যে কী হয় কীভাবে সুদা তৈরি করে এটা নিয়ে আমাকে আমরা কোনো বাড়ি থেকে গেলাম সেখানে মানিকগঞ্জে তখন ব্যাকের আমিন সাহেব ছিলেন যিনি খুব নাম করা লোক ছিলেন উনি মারা গেছেন তো মানিকগঞ্জ যাওয়ার কথা আমরা বেশ একটা খাল পার হলাম কিছু হেঁটে গেলাম যত দেখুন অনেকগুলো গ্রামীণ মহিলারা তুদ গাছ থেকে সুতা ই করতেছে তুতি দিয়ে তো এর নাম হলো আমার দেশ কাজের কথা এটা কৃষি কৃষক না কৃষি কৃষক ওইটা ধানেরটা জি তারপরে ওটা করে নিয়ে আসলাম ওটা করে নিয়ে এসে এটা প্রচার হলো প্রচার হওয়ার পরে একটু আর একটু ই পেলাম তখন ওই আলমি জমা সাহেব আর কিছু প্রোগ্রাম করার জন্য আমাকে বললো যে তুমি কিছু প্রোগ্রাম করো তখন দুটো প্রোগ্রাম করেছিলাম মানিকগঞ্জ একটা ধামরে একটা দুটোই কাজের কথা আমি ছিল আর তখন কিন্তু এরকম আজকে ডিজিটাল টেলপ ছিল না তখন কালো একটা ব্ল্যাকবোর্ড ছিল ক্যামেরা শুরু হওয়াকে নামটা এখন যাই তো উপস্থাপনা দেওয়ান সিরাজ ক্যামেরাম্যান ওরকম কালো একটা লাগে তার ই করতো আর তখন ছিল কোনো মিউজিক দেওয়ার কোনো পদ্ধতি ছিল না যে অনুষ্ঠানে কী মিউজিক দেবো তো বাম হাতে ছোটো টেপ রাখা থাকতো ওটা শুরু করছি মাটির মানুষ তখন বাম হাত দিয়ে ক্যাসেটটা শুরু হলো বাম হাত দিয়ে তখন এইভাবে এই অনুষ্ঠানের শুরুটা মানে কারিগরি দিকগুলো যেটা আছে তো এটা সেভেন্টি এরকমভাবেই আমার চললো একাশি বিরাশি তিরাশি দিকে এরকম আমার দেশ নাম দিয়ে চললো তিরাশিতে এসে এখনকার রেজাল করিম সিদ্দিক সাহেব উনি খণ্ড খণ্ডভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হলেন আর তখন আমি ছাড়াও কৃষিবিদ গ্যাসুদ্দিন মিল্কি যিনি মারা গেছেন এখন খা ফার্ম গেলে যেটা গ্যাসের দিন মিল্কি মিলায়তন যেটা বলা হয় এটা উনি আর ছিলেন জাফর ইকবাল তিনি ছিলেন কৃষি গবেষণার পটুগুল অফিসার তো অনুষ্ঠান চারটা ছিল তো ওনারাও দেখতাম মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করতেন তা এইভাবেই তখন বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপনে এককভাবে কেউ উপস্থাপক ছিল সেই মুহূর্তের মধ্যে বিরাশ তিরাশি সালে এসে আমি বিদেশে যাওয়ার জন্য চিন্তা করছি যে এইভাবে চলবে না এই কত টাকা পাই কী পাই তো সংসার চলছে না বা ইয়ে করছে না তখন আমি ওই একটা বিদেশি কোম্পানিকে অ্যাপ্লাই করলাম তো ওরা ঢাকা ডেলিগেট আসছে যে ইন্টারভিউ নেবে যেদিন ইন্টারভিউ সেদিন আমাকে যেতে হচ্ছে আবার রংপুরে তখন রংপুরে তামাক চাষের একটা প্রবণতা ছিল খুব তখন কিন্তু এরকম ছিল তামাক চাষের প্রবলেম দেখানো যাবে না এটা এই অন্তরায় তো তখন আমার ইনকারেজ করতাম তামাক চাষে মানে আদ উচ্চ ফলনশীল তামাকগুলোর ক্ষেত্রে আমি সমীর কোশারি ক্যামেরাম্যান সমীর কোশারি যেখানে দেশ টিভির ক্যামেরা কন্ট্রোলার আর আলমিউ জামান সাহেব সম্ভবত তখন শাইখ সিরাজ আমার সঙ্গে ছিলেন না আমরা চারজনই ছিলাম যাওয়ার জন্য তখন আলমি জামান সাহেব দুলো বলেন যে চলো তোমার ইন্টারভিউ দিয়ে নেই তারপর আমরা যাই আমাকে ফার্ম গেট নিয়ে গেল এখানে অফিসে হতে ওই ডেলিগেটদের আমি ইন্টারভিউ দিলাম অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে তো উনি রিকোয়েস্ট করলো দুলো ভাই গিয়ে তো ওরটা হলে সুবিধা হয় তো আমরা বাইরে যাবো তো ইন্টারভিউ নিয়ে না পাকিস্তানি কিন্তু বদলোক ছিলেন কিন্তু জাপানিও ছিলেন ওটি ছিল ফ্যানাসোনিক একটা কোম্পানি ছিল তখন তাৎক্ষণিকভাবে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে গেলাম চলে গেলাম তো আমরা ওই প্রোগ্রাম করে আসলাম করে আসার পরে তিন দিন পর আবার গেলাম যে আমি আসলে ঠিক শিখি না ওর মধ্যে তখন যে বদলোক দেখলাম যে আমার নাম লিস্টে আছে আমি মানে 
সিলেক্টেড তারপরে ওখানে ভাইবে হবে আবার তো আমাকে ডাকলো যে তুমি কিন্তু ভালো কাজ করো টিভিতে তো ওই বাইরে সময় ওরা টিভিতে অনুষ্ঠান দেখেছে আমার কোনো একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল সন্ধ্যা দিয়ে সোনাগে হোটেল বোধ ওরা দেখেছেন তো ওরা মার্ক করেছিল যে এর আমাদের পরীক্ষা আমাদের কাগজ ছিল আমার পেপার ছিল যে আমি টিভিতে কাজ করি তখন তুমি কেন যাবা এখানে ভালো কাজ করছো তুমি ভালো প্রস্তাব যাবা কেন তোমার তো আমি বললাম দেখি তো আমাদের জব তো এটা পারমানেন্ট জব না আমরা খুব ফ্রিলান্স তো করলে হয়তো একটু ভালো হবে আমার জন্য তুমি যাওয়ার সিও আমাকে হ্যাঁ আর পাকিস্তানি উদ্দিতে বললো ওকে হ্যাঁ যাবো তখন বললো তুমি সিলেক্টেড তখন দুলু ভাই সার্ট করতে ছিল কাকে নেওয়া যায় কাকে নেওয়া যায় অনুষ্ঠানটার মধ্যে তখন থেকে শাইখ সিরাজ মোটিভাবে যুক্ত হয়ে যায় আমি চলে গেলাম তিরাশির মার্চ মে মাসের দিকে তখনও আমার দেশে নাম আছে আচ্ছা তখন শাইখ সিরাজ এবং রেজাল কমিটি দিক সাহেব ওনারা দুজনে অনুষ্ঠানটা করছিল তো শাইখ সিরাজ উপস্থাপক ছিল আর রেজাল কমিটি সাহেব তার ইন পার্টে একটা প্রতিবেদন হইতো হতো প্রতিবেদক বলা হতো সে অনুষ্ঠান করতেছিল তো মাঝে আর তেমন যোগাযোগ হয়নি আমার এই অনুষ্ঠানটা কেমন চলছে কী হচ্ছে বাইরে তখন হ্যাঁ আমি তখন বাইরে পঁচাশি তো আমি দেশে আসলাম ওই সময়টাতে আপনি কী করছিলেন দেশের বাইরে মানে আমি কাতারে একটা চাকরি করতাম তো কাতারে হ্যাঁ দোহা কাতারে ওটা একটা ভালো কোম্পানি ছিল তো ওখানে যাওয়ার পর দিয়ে আর স্টোরি তো যে লোক আমার সিলেকশন করেছে তো উনি সব বলে ফেলেছে একটা লুচ ছেলে আসতেছে টিভির উপস্থাপক সব বাঙালি ছেলে মেয়েদের বা তার কলিজ বলছে তো আমি যখন গেলাম তখন আমাকে এয়ারপোর্ট নেওয়ার জন্য মানে ওদের প্রশাসন লোকজন আসে অন্যান্য দায়িত্ব আসে না তো নিয়ে গেল নিয়ে আমাকে দায়িত্ব দিল সেলসম্যান হিসাবে দায়িত্ব তো প্রথম দিন তো দাঁড়িয়ে আমাকে চাকরি মানে অ্যাটেন করতে হয়েছিল প্রথম দিন খুব কষ্ট হয়েছে দ্বিতীয় দিন কষ্ট হয়েছে থার্ড ডেতে আমার এক কাজিন ছিল নাম জসিম সাহেব মারা গেছেন সে আসলো আমার শোরুমে বলল যে দেখো এইভাবে তো ঠিক করতে গরম পানি টানি দিয়ে তুমি পাটা ঠিক করো একটু ভালো লাগবে তো এক সপ্তাহ পরে আমাকে আমি সিট পেয়ে গেলাম চেয়ার পেয়ে গেলাম এক সপ্তাহ পরে আমি সহকারী সেলস ম্যানেজার দায়িত্ব ইনচার্জ সহকারী ছেলে ইনচার্জ তখন ইনচার্জ ছিল আমাদের ঢাকারই এক ছেলে তো কোনো কারণে সে হয়তো ই হয়ে গেল তাকে তারপর থেকে আমি ওখানে চেয়ারই বসলাম এর হলো কাতারের অংশটা তো এইভাবেই চলছিল পঁচাশি তো আমি দেশে ফিরে আসি আসার পরে আমি দুর্ভেষে তাছাড়া একটু পার্সোনাল রিলেশন ছিল দুই বছর ছিলেন আপনি না অনেক কিন্তু দুই বছর পরে ছুটিতে আসলাম আচ্ছা ছুটিতে ছুটিতে আচ্ছা আসার পরে তো দুর্ভেষ দেখে করলাম যে বলো তুমি করবা নাকি প্রোগ্রাম একটা করতে পারি তখন আমার দেশের নাম দিয়ে পঞ্চাশ মিনিটের প্রোগ্রাম হতো এটা ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম হতো তখন জাজিউল হাকিম সাহেবরা নাটি নাটিকা করতো উপ বিশ্বাসরা নাটিকা করতো এখানে তারপরে রহিমক তো কল্পনা একটা মহিলা ছিলেন আমার দেশ নাম আমি যদি তখন আমার দেশে নামি আছে আমরা একটা কাজ করি আমরা এখান থেকেই ফিরি তবে সংবাদের সময় হয়ে গেছে সংবাদের পর দর্শক সংবাদ জানতে আমরা যাচ্ছি নিউ স্টুডিওতে দর্শক এবার শুরুতে আন্তর্জাতিক সংবাদ দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাঙা সকালে আমাদের সঙ্গে আছেন কৃষি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব দেওয়ান সিরাজ তার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম যেখানটায় আমরা ছিলাম যে আবার ব্যাক টু দ্য প্যাভেল আজকে প্রোগ্রাম নিলাম তখন পঞ্চাশ মিনিটের প্রোগ্রাম ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম হচ্ছিল আমার মনে আছে তখন তখন অনুষ্ঠানের আদলটা অন্যরকম ছিল প্রথমেই শুরু করলাম কৃষকদের নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা কাউকে স্প্রে মেশিন দেওয়া হতো ইয়ে দেওয়া এরকম করে একটা প্রতিযোগিতা শুরু করলো সেই অনুষ্ঠানে শাইখ সিটা প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছে আমার সঙ্গে যাক একটা দিনের প্রোগ্রাম করে আমি চলে গেলাম দেশের বাইরে আবার চলে গেলাম চিঠি থেকে ওখানে গিয়ে এ তখন এটি সিক্স এইটি সেভেন এইটি এইট এইটি নাইন পার হয়ে গেল এইটি নাইনে আমি কোম্পানি থেকে মালয়েশিয়া আমাকে অফার করলো যাওয়ার জন্য কোম্পানি কিছু কাজে অন দি ওয়ে আমি আমার চোখে বেডটা স্যামারেজ করলো ডান চোখ টোখ অফ হয়ে গেল আমি ওখান ফিরে আসি তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে আসার পরে হামাদ জেনারেল হসপিটাল কাতারে চিকিৎসা হয় এক মাস দেড় মাস চিকিৎসা হওয়ার পর তারপরে যে ব্যাডলি ড্যামেজ কিউর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন তখন বাড়িতেও কাগজ পাঠালাম যে তারা কি করবে সবাই টেনশনে ছিল কি হবে তো আমাকে কোম্পানি বলল তারা রিকমেন্ড করলো যে স্পেশালাইজড হসপিটাল লাগবে মানে তার যে হেমার হিমারে যেটা হয়েছে তখন আমাকে ওরা পাঠালো ইন্ডিয়াতে কোম্পানির খরচে ইন্ডিয়াতে বলে ব্যাপক খরচের ব্যাপার এখানে তখন ইন্ডিয়া থেকে আমি একাই বাংলাদেশে অ্যাপ্লাই করলাম তো বাইদিস আমার ফ্যামিলি আমার কাগজ দেখে বিভিন্ন রকম ডাক্তারের সাথে কথা বলতেছিল যে কিছু করা যায় কিনা কিন্তু সবারই নেগেটিভ ইচ্ছিল আনসার ছিল যেন রাইট চোখ চোখটার ভালো হোক সম্ভাবনা নাই 
তখন আমি আসার পরে আমি একা আসলাম একা আসার পরে অভিজ্ঞতা ওরকম আমি নিজে ফিল আপ করতে পারতাম না আমার ইয়েটা ইমিগ্রেশন ব্যাপার তো অন্য রকম আমাকে হেল্প করতো তো বাড়ি গেলাম বাড়ি পরে প্রায় এক মাস দেড় মাস পরে আমার কাজিন ছিল লন্ডনে নাম ছিল আনোয়ার হোসেন তাকে একবার চিৎ ফোন করলাম যে এরকম সমস্যা কি করা যায় তখন বলেছে তুমি একটু কাজগুলো পাঠিয়ে দাও আমাকে কাগজ পাঠালাম তুমি সাথে রিপ্লাই দিল যে করা সম্ভব এখানে তার তার ডাক্তার বলেছে পিটার লিভার বলে ডাক্তার কনসালটেন্ট ওনার সাথে কথা বলছিল তা ওর ওনার কথা অনুযায়ী আমি গেলাম প্রায় খরচ দেখালো প্রায় পনেরো লাখ টাকার মতো কিন্তু আমার কত টাকা ছিল না তো সামান্য টাকা নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে ট্রিটমেন্ট করবো এখন ডেট হলো যে অপারেশন করবে তো আমার কাজই নিয়ে আমাকে হেল্প করলো টাকা দিয়ে যে ঠিক আছে তুমি করো তারপরে দেখা যাক কী করা যায় দুই তিন মাস পর ভালো হলাম ভালো হওয়ার পরে এদিকে কাতার থেকে আমাকে বলতেছে তুমি চলে আসো চলে আসো কোথায় ইয়ে করো তখন আমার কাজিম বলো যে এখানে তো ভালো লাইফ যাচ্ছিল ওর যদি কাতার দরকার কি আর তখন ওখানে লন্ডনে থাকা লন্ডনে থাক এবং ওইখানে আপনি গণমাধ্যমের সঙ্গে আবার লম্বা সময় কাজ করলেন অন অফ হয়েও বারবারই সেই মাটি এবং মানুষের কাছে ফিরে আসা যদি অনুষ্ঠানটা নাম মাটি মানুষ এবং সেই কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মাটি মানুষের সঙ্গে ফর্মালি আপনার যাত্রা শুরু হলো কবে থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যেখানে আমি আবার এটা আরটু আরটু লম্বা গল্প আছে সেটা হলো যখন আমি লন্ডনে যখন ই করছিলাম কাজ নিশ্চয় কাজ করছিলাম মানে টাকা আনি তাকে দিচ্ছি কারণ সে আমাকে দিয়েছে চিকিৎসার জন্য টাকাটা আমি আর বাড়ি প্রতি খেয়াল রাখতে পারি না বাচ্চা কাচ্চা বড় হচ্ছে আমি খেয়াল রাখতে পারিনি যে তার কীভাবে মানুষ হচ্ছে তারপরে ওখান থেকে নাইনটি নাইনটি সিক্সের দিকে ওখানে তখন বিবিসি ও এখানে আমি ঢাকা আবার আসছিলাম মাঝখানে এসে আবার সেই রিয়াজুদ্দিন বাচ্চা গেছে গেলাম যে বাচ্চা ভাই কী করা যায় কত তুমি কাজ করো বিবিসি জয়েন করো ওখানে ওখানে তো সিরাজ ভাই আছে সিরাজুর রহমান তার সাথে যা করো গেলাম পরে সিরাজ ভাই বলো ওকে তুমি কাজ করো তখন পর দিন দিদির পরে আমাকে শাহিন জামান ফোন করলেন যে সিরাজ ভাই আসতে বলেছে তুমি প্রীতি ভাজন হচ্ছে অনুষ্ঠানটা অংশ নেওয়ার জন্য গেলাম সিরাজ ভাই বসে অনেক বিশাল ব্যক্তি তৈরি সিরাজুর রহমান বাংলা বিভাগের প্রধান তুমি একটা স্ক্রিপ্ট ধরা দিয়ে বলো যে এখানে একটা এখানে তোমার একটা কণ্ঠ আর মানুষই বলবো কণ্ঠ একটা মানুষই বলার পাশে বসে যে ওনার তোমার কণ্ঠ যাবে তো উনি শুরু করলেন বিবিসি লন্ডন সিরাজুর রহমান বলছি বিখ্যাত আমার সঙ্গে আছেন দেওয়ান সিরাজ আছেন মানুষই বলবা প্রথমে অমুক চিঠি চিঠিগুলো আমি পড়তাম মানে বডিটা আমরা পড়তাম উনি অ্যান্সারটা উনি দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে কাজ করতেছিলাম এদিকে আমাকে আবার এখন থাকার ব্যাপারটা একটা ব্যাপার কারণ বিষয় পাওয়া কঠিন বিষয় কি করে থাকবো কি করব তখন অনেক পরামর্শ করে আমি ওখানে অ্যাডমিশন নিলাম ওই এফ টিভি একটি কলেজে যেখানে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন নিয়ে পড়াশোনা করা হয় আঠারো মাসের কোর্স করলাম ওইখানে পড়া তারপর আবার দুই বছর ভিসা পেলাম দুই বছর ভিসা করা গেল তো এখন নাইনটি সিক্স আমি আবার চলে আসি দিয়েছি যখন ভিসা আর বাড়াচ্ছে না পড়াশোনা শেষ দুই বছর শেষ নাইনটি সিক্স এসে দেখি যে সাইজ নাম শুনি সাইজ সেটা চলে যাবে এরকম একটা কথা চলছিলাম বিভিন্ন কারণে আমি আবার টিভিতে গেলাম মানে ঘুরে ফিরে আবার ওই ওখানেই যাচ্ছি যে একই জায়গাতে ঘুরে ফিরে যাচ্ছি তখন ওদের সেরকম বললো যে হ্যাঁ করতে তখন আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স বেশ অনেক ডিপ্লোমা করা প্লাস বিবিসি কাজ করা একটা বিশাল ব্যাপার নিয়ে তুমি বলে ওকে যে কোনো অনুষ্ঠান তুমি করতে পারো সব পাঁচ সাত দিন পরে আমাকে এআইএস এর জন্য হাবিবুর রহমান সাহেব মানে কিস্তু সার্ভিস উনি খবর দিলেন যে নজিফ সাহেব আপনাকে বলছে আসার জন্য তখন ওর দাম তুমি এটা আবার মাটির মানুষ করো তখন থেকে আবার মাটির মানুষ তখন সাইজ সেরা চলে গেছেন তখন আমি আবার প্রতিবেদক হলাম রেজর কুমার সাহেবের সঙ্গে তখন উনি সিনিয়র আমি আমার নাম চাচ্ছি প্রতিবেদক তারপরে বছর দুই পরে অনুষ্ঠানটা আবার পৃথক হয়ে গেল আমি আলাদা একটা অনুষ্ঠান উনি আলাদা একটা অনুষ্ঠান পর্যায়ক্রম এসে কি এখন ওরকমভাবেই এখন আমি তিনটা সপ্তাহে করছি আর উনি সপ্তাহে দুইটা করছেন তখন থেকে আপনি কি উপস্থাপনা করার হ্যাঁ তখন থেকে উপস্থাপনা শুরু করলাম তো এটা কমিটমেন্ট আমার অনেক ছিল তা আমি দুই হাজার সালের দিকে তখন তো আমি মাটি মাস করছি রেগুলার দুই হাজার পাঁচ সালে দিকে আমার নাটোর একটা প্রোগ্রাম যেতে হবে এআইএস এর হাই মোতার হোসেন চৌধুরী সাহেব আমাকে নিয়ে যাবে তখন এআইএস কিন্তু এখনও সহযোগিতা করছে অনুষ্ঠানটা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তখনও এই সব কারিগরি সহযোগিতা দিত এখন ডক্টর জাহাঙ্গীর আছেন উনি অনেক সময় হেল্প করেন এই সমস্ত তথ্য দিয়ে ওখানে তখন আব্বু খুব অসুস্থ তো আব্বাকে বললাম যে আমার তো শুটিং হবার ইয়েতে নাটোরে কী করা যাবে তুমি যাও গিয়ে শুরু করলাম মানে একটা স্পট কভার করে চিঠি আমার ফোন আসলো যে আবার মারা গেছেন 
তারপর ওখান থেকে চলে আসলাম আর কথা হয়নি তার সঙ্গে অর্ধেক শুটিং করে চলে আসলাম দেশে ঘরে দেখলাম মারা গেছে তার মানে আপনার বাবাও মানে আপনার কাজকে পছন্দ করতেন পছন্দ করতেন করতেন আমি বসে থাকতেন অনুষ্ঠান দেখার জন্য কারণ তার আবার আগ্রহ ছিল সেই আগে থেকেই মূলত তার কাছে আমি প্রেরণা পেয়েছি কারণ সে উচ্চ ফলন সে বিভিন্ন রকম প্রদর্শনী করতো আপ বাবার আগ্রহ ছিল বসে বসে দেখতো তো তখন মারা গেলেন তখন আবার প্রকম আবার আমাকে আবার যেতে হবে প্রকম করছি রেগুলার করছি এরকম করি তবে এভাবেই চলছে এখন তিরিশটা বছর চলে গেল না মানে আপনার সম্পৃক্ত তো প্রায় তিরিশ বছর এই তিরিশ বছরের অর্জন তো আসলে মাত্র এক ঘন্টায় বলে তো শেষ করা সম্ভব না কত কত ইনফরমেশন মানুষ এখান থেকে আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে ফোকাস করতে চান যে একটা অনুষ্ঠান কীভাবে নির্মাণ করেন আপনারা বিহাইন্ড দ্য স্টোরি কী থাকে ক্যামেরার পেছনের গল্পটা থাকে কি একটু শুনি আপনাদের কাছ থেকে আপনারা হয়তো জানেন না যে অনুষ্ঠানটা কীভাবে হয় অ্যাকচুয়ালি শুরুটা হয়েছিল এ আই এস কৃষি তথ্য সার্ভিসের কারিগরি সহযোগিতা তারা তখন সাপোর্ট দিত তারাই তথ্যগুলো জোগাড় করতো কোন জায়গায় যাবো কী করবো এখনও দেয় কিন্তু অতটা মানে ওরকম সম্পৃক্ততা নেই তো আমরা তখন তারা ইনফরমেশন দিত তাদের কাছে চিঠি আসতো আগে অনেক চিঠি আসতো আমাদের কাছে মানে বিভিন্ন খামারি লিখত বিভিন্ন অর্গানাইজেশন লিখত আমরা সিরাই কোনটা কোনটা করবো প্রায়োরিটি বেসে করতাম এখন ওরকম না এখন তো অনেক চ্যানেলে কিছু অনুষ্ঠান হয় এখন আগের মতো আগে এটা আমরা পাই না লিঙ্কটা পাই না এ নিয়ে আমরা যখন অনুষ্ঠান করতে যাই তখন আমরা চিন্তা করি যে সে একটা মাছের খামার বা একটা ঘের মনে করি মাছের খামার আমরা করবো তখন চিন্তা করি এই লোকটাকে আমরা কীভাবে প্রেজেন্ট করব অ্যাজ এ লোকটা ভালো সফল ঘটনা দেখাবো নাকি উনি নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে সেটা দেখাবো নাকি উনি ব্যবসা ছিল ব্যবসা পাশাপাশি এটা করছে দেখাবো তো কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি আমরা যদি ভালো উৎপাদন হয় তাহলে দেখাবো যে উনি খুব ভালো টেকনোলজি জানে আর যদি মনে করি যে না উনি উনি খুব ভালো ইনকাম করছে তখন দেখাবো সফল ঘটনা যে একটা লোক বিজনেস করে ভালো করছে আর যদি কোনো কারণে দেখা যায় নতুন কোনো প্রযুক্তি উনি প্রয়োগ করেছে সে কোনো নতুন ফিট করাচ্ছে কোনো নতুন কোনো জাত নিয়ে আসছে তখন আমরা ওই জাত নিই এইভাবে আমরা চিন্তা করি যে কীভাবে করা যায় আবার কখন কখন কী করি আমরা অনুষ্ঠান করে নিয়ে আসি ওখান থেকে প্রচার করার সময় এডিট করার সময় দুইটা ভাগ করে ফেলি একটা হয়তো কনসেপ্ট দিয়ে দিই যে সফল ঘটনা আর কোথাও দিয়ে দিই প্রযুক্তি বিষয়ে করা জি আপনাদের এই প্রোগ্রাম দেখে কিন্তু আমরা যেটা বলছিলাম যে অনেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন অসংখ্য অসংখ্য মানুষ বলবো এই যে নতুন জাতের কথা বলছেন নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অনেক কৃষিবিদরাও কিন্তু আমরা জেনেছি যে তারাও জেনেছে অনেক কিছু এবং জানান আগ্রহ তৈরি হয়েছে এসব বিষয় নিয়ে আমরা শুনবো তবে ছোট্ট একটা বিরতির পর দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন আরও একবার আমন্ত্রণ দর্শক আমরা রাঙা সকালের একেবারে শেষভাগে ফিরে এসেছি আমাদের সঙ্গে আছেন কৃষি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব দেওয়ান সিরাজ তার সম্পর্কে আমরা জানাচ্ছিলাম হ্যাঁ আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম যে এই অনুষ্ঠান নির্মাণ করি রাইট নির্মাণ করি এবং সেখানে জীবন বলছিল যে এই অনুষ্ঠান নির্মাণ তো ঠিক আছে এবং যেটা আমরা দেখে আসছি রেগুলার সেখানে অনেক মানুষের উপকার হয়েছে আমরা অনেক মানুষ পেয়েছি ইভেন আমাদের আগে সকলে এরকম অনেক সফল কৃষক এসছেন উদ্যোক্তা এসছেন যারা আপনাদের এই মাটি মানুষ অনুষ্ঠান থেকে মাটিও মানুষ অনুষ্ঠান থেকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন তো এরকম আপনারা বলা দিতে পারে জাতি বিনির্মাণে একটা ভূমিকা রেখেছে এই অনুষ্ঠান কৃষক এবং কৃষির ক্ষেত্রে একটা অন্য বড় ধরনের রেভলিউশন ঘটিয়েছে কিন্তু আপনার যদি ব্যক্তিগত অর্জনের জায়গায় একটু আসতে চাই যে আপনি তিরিশ বছরে ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানের কাছ থেকে কী পেয়েছেন অনুষ্ঠানের কাছ থেকে যে পাওয়াটা তা হলো খুব আমি খুব প্রাউড ফিল করি যখন গ্রামে যাই সবাই আসে আপনার অনুষ্ঠানটা ভালো লেগেছে ওটা ভালো লেগেছিল দেখতে চায় বলতে চায় আর কিছু কথা বলতে চায় তখন খুব ভালো লাগে সেলফি সবাই সেলফি করতে চায় না কখনো দেখে দেখে মনে হয়নি যে আমি নিজেও একজন কৃষি উদ্যোক্তা হই আমার নিজের একটা খামার হোক বা এরকম এরকম মনে হয়েছে কিন্তু আমি যে গাজীপুর যে থাকি সেখানে ওরকম করার কোনো পরিবেশ নেই যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই বাকি সময় যে টাচ করবো অবশ্যই তবে আমি কিছু কিছু নতুন গাছ চেষ্টা করি নেওয়ার জন্য বাসায় লাগানোর জন্য আমার ওয়াইফ খুব পছন্দ করে এসব যার জন্য আমি তাকে নিয়ে যাই ছোট ছোট কিছু তেজপাতা গাছ কিন্তু কখনো এলাচি গাছ এরকম কিছু মানে বিরল কিছু প্রজাতি কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা কি আছে এই কাজ করতে গিয়ে বা এমন কিছু দেখেছেন যেটা সত্যি সত্যি অবাক করেছে আপনাকে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে গিয়ে যদি স্মৃতির কথা বলেন তাহলে কিছু কিছু কৃষক মানে আমাদের দেখে জড়িয়ে ধরে যে আমি আপনাদের অনুষ্ঠান দেখে আমি এই বাগানটা করেছিলাম আপনি এই গাছের আমটা একটু খেয়ে যাবেন
সারা দিন শুটিং করছে আমাদের গ্রামে একটা ছেলে এবং মেয়ে ওর বয়স হবে ছেলেটা বয়স দশ থেকে বারো বছর মেয়েটা হবে আর একটু ছোট ওরা ঘুরছে যে স্যার আপনার সঙ্গে আমার মা একটু কথা বলবে কিন্তু মতো মা কাজতে বলো কমা অসুস্থ কাজতে পারবে আমি তো দেখি সময় করতে বলে যাব তিনটার সময় আবার আসছে স্যার যাবেন না সম্ভব না সন্ধ্যার দিকে আমরা একটা গ্রাম নিয়ে কথা বলছিলাম উন্নত গ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে দেখি ওই ছেলেটা একটা বিশাল একটা ঝাঁকা নিয়ে দুই একটা মুরগি দুইটা নারিকেল কিছু পলার চাল নিয়ে আসতে ওর মা দিয়ে দিছে যে আমরা জমি কিনছি মা ইয়ের বাসমতি চাল করছে এরকম এটা আপনি খাওয়া হবে তারপরে আমরা খাবো এই জায়গাটা খুব গর্বের বিষয় যে একটা কৃষক কৃষানি আমাকে খাওয়ানোর পর খাবে এইটা অদ্ভুত ভালোবাসার জায়গা আর যখন আমি গাড়ি নিয়ে যাই গাড়ি পিছনে হয়তো লাউ বাঁধাকপি ফুলকপি দেওয়া থাকে ড্রাইভার বলে স্যার আপনার জন্য দেওয়া আছে কোন কৃষক দিয়েছে জানিও না কিন্তু হয়তো সে মনে খুব পাউড ফিল করছে বা দিয়ে এরকম এরকম অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় গ্রামে গেলে যে আমরা গ্রামে খুব পরিচিত আমরা শহরের চেয়ে আমরা খুব গ্রামে পরিচিত যে আপনার অনুষ্ঠান দেখে এটা করেছি আমরা খামার করেছি আমরা কৃষি গবেষণা যোগাযোগ করেন আমরা বলে দিয়ে ফোন দিতে আসে আর এখন এত অপশন আছে অনেক এত টেলিভিশন আছে যা আগের মতো আর ওরকম ভাবে আর এত কল সেন্টার এখন কৃষি কল সেন্টার আছে অপশন এখন অনেক আপনি ইচ্ছে করলেই ইউটিউবের থেকে আর দেখ আমাদের অনুষ্ঠানে ইউটিউবে যাচ্ছে ইচ্ছে করলে একটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রতিবেদন দেখে বলেন যে উনি কী বলেছিল এখন খুব সহজ এগুলো তো এখন তবে হ্যাঁ কাজ করার এখন অনেক জায়গা আছে যেমন আমি আমি ফেল করি যে এত একুশটা টেলিভিশনে বা ধরেন দশটা টেলিভিশনে এখন কৃষি অনুষ্ঠান হচ্ছে তো তথ্যের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এখনও ব্যালেন্সড একটু দরকার আছে আমাদের যেমন আমি একটা খামারে গেলাম আমি হয়তো বললাম আমি গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম ইয়েতে সাতক্ষীরাতে একটা কৃষক তিন হাজার কেজি চিংড়ি উৎপাদন করেছে এক হেক্টর থেকে মানে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রোবায়োটিক্স ইউজ করে পাশাপাশি সনাতন ধর্মী একটা কৃষক তিনশো পঞ্চাশ কেজি তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ এটা হলো আধুনিক আধানিবের পদ্ধতি এখন আমি বলে আসলাম যে এই লোক তিরিশ তিন হাজার কেজি করেছে সাত্তার মন্ডল কিংবা পান্না সাহেব কিন্তু আরেকটা ভদ্রলোক চ্যানেল গেল সে গাজি টিভি কিংবা অন্য টিভি তারা বলল যে না সে চার হাজার করেছে আর তো তিনশো পঞ্চাশে যে বললো চারশো করেছে তথ্য একটু হ্যাঁ এটা যদি আমরা আমি অনেক ফোরামে বলেছি মন্ত্রীকেও বলেছিলাম কৃষি মন্ত্রীকে যে আপনি একটু চেষ্টা করেন যে তথ্য যেন একইভাবে যায় যে গাজি টিভি যা বলল বৈশাখী যা বলল একই তথ্য যেন আমরাও একই করতে পারি তাহলে সুবিধা কি ওই যে লোকটা তার উপকার হচ্ছে তার বলল হ্যাঁ আমি দেখেছি তিন হাজার কেজি হয় এই প্রোপার্টি আধানিক প্রতি চিংড়ি চাষ তিন হাজার কেজিটা লিমিট কনফিউজ হবে না কনফিউজ করবে না এবং সে কীভাবে ইউজ করেছে তখন খুঁজবে যে আমি তার প্রযুক্তিটা নিয়ে আসি আর যখন এরকম ভেরিয়েশন আসবে কখনো চার হাজার কখনো তিন হাজার কনফিউজ হয়ে যাবে তখন কৃষক একটু কনফিউজ করবে এই জায়গাটা কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে আপনি এমনিতেই কি দেখেছেন যে গত তিরিশ বছর ধরে যেহেতু কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন উন্নতির জায়গাটা যদি আমরা একটু অনেক পরিবর্তন আপনি 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 আমাদের খাচ্ছি আজকে আছে যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ আপনি বাজারে যাচ্ছেন প্রচুর মাছ আপনি মাংসের দোকানে যাচ্ছেন প্রচুর পোলট্রি কিছু আপনি যদি এই জায়গায় কাজ না হতো তাহলে এত ষোলো কোটি মানুষ কোথায় জায়গা তো আমাদের বাড়ছে না ওই জায়গা আছে জায়গা কমছে বরং এক কমছে বরং হাই আগে এক একর জায়গাতে ধান হতো ষাট মন এখন হচ্ছে নব একশো মন একশো পাঁচ মন এরকম এই যে ডবল উৎপাদন হচ্ছে এটা কৃষকদের কৃষিবিদদের জন্য হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণের জন্য হচ্ছে ওই জায়গাটা কাজ কৃষি মন্ত্রালয় কাজ করছে বলে কিন্তু তথ্য দিতে পারছে বলে কিন্তু তার কৃষক অনুপ্রাণিত হচ্ছে একই জায়গাতে যে এক ডিসেম্বর জায়গাতে হচ্ছে যে আপনি যদি বিশ মন ধান পান বা পাঁচ ডিসেম্বর আর জায়গাতে যদি আপনি বিশ মন ধান আপনার পাঁচটা ফ্যামিলি মেম্বার চলতে পারবে আপনি যার কাজ করবেন না কেন এই পরিবর্তন এইভাবে আসছে আমাদের খাদ্য সংক্রমণের কারণটা এটাই হাইব্রিড হাইব্রিডের কারণ হচ্ছে আপনি ইদানিং শুনেছেন যে বিটি বেগুনের কথা শুনেছেন যে এখানে পোকা নেই বিটি বেঞ্জুর বলা হচ্ছে বেগুন কাটলে অনেক পোকা কিন্তু এই এই জাতের মধ্যে পোকা পাবে পোকা নেই সারা বছর দেখা যাচ্ছে একই সবজি পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার একই আপনি আগে তো বাঁধাকপি ফুলকপি পেতেন না এখন তো প্রচুর সবসময় পাচ্ছেন রাইট
আপনি কুষ্টিয়াতে যান আলমনাগে যান যশোরে যান দেখবেন যে এখন প্রচুর বাঁধাকপি সম্মানের জায়গায় যদি আসতে চাই মানে একটা কথাই ছিল যে মানুষ প্রফেশনের জায়গা থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের বাইরে কোনো কিছু ভাবতে পারত না এখন একটু হলো ডাইভার্সিফাইড হয়েছে কিন্তু কৃষক একজন সফল কৃষক যিনি প্রচুর ইনকাম করছেন তাকে কি আমরা সেইভাবে সামাজিক মর্যাদার জায়গাটাই কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছি গত তিরিশ বছরে না আমার মনে হয় যে হ্যাঁ অনেকেই সম্পৃক্ত হয়েছে যে কৃষিকাজে কিন্তু একটা শ্রেণী হয়ে গেছে যারা একটা ধনী শ্রেণী যারা কিনা কৃষিকাজ সম্পৃক্ত তাদের জায়গাটা কিন্তু আলাদা হতেই হচ্ছে আচ্ছা আর যে কৃষকটা খেটে খাওয়া তার জায়গা কিন্তু ওহিন রয়ে গেছে সে কিন্তু উচ্চটা পাচ্ছে না আপনি গাড়ি বসে খামারে গেলেন খামারে ড্রাগন করেছেন বিক্রি করছেন দশ কোটি টাকা এক বছর করে ফেললেন আপনি পাবনা যদি আপনার আমরা পেপে বাচ্চার কথা বলি পেপে বাচ্চা পেপে বাচ্চা তার নামটা বাচ্চা কিন্তু পেপে উৎপাদন করে সে কোটি পথে এখন পেপে বাচ্চা আর আর আপনি জবির তালি কিংবা সমির মিলাতে পারবেন না সে সে হলো কৃষি শিল্প তার আলাদা জায়গাটা তাকে বিআরসির সদস্য করা হয় আমার ওই জবির তালিকে বিআরসির সদস্য করা হবে না এটার পরিবর্তনটা কিভাবে সম্ভব এই পরিবর্তন আমাদের 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 দৃষ্টি পরিবর্তন করতে হবে ওই ইয়ে পেপে বাচ্চাকে তার আর জায়গায় কাজ করতে হবে তাহলে হবে কারণ উদ্যোগ উদ্যোগ নিয়ে তো হবে না কারণ সরকারি উদ্যোগ আর আমার উদ্যোগ আপনার হবে না এখনও শোনা দেয় যে কৃষকরা অবহেলিত হচ্ছে বা কৃষকরা ন্যায্য যে মূল্যটা সেটা পাচ্ছে না সারা বছর অনেক জায়গা থেকে হচ্ছে কাজ করছে যেমন আপনি ঢাকা বসে সবজি খাচ্ছেন ষাট টাকা আশি টাকা কেজি অথচ জমি থেকে কিনছে বিশ টাকা হ্যাঁ জমি থেকে কিনছে বিশ টাকা পঁচিশ টাকা তো এই যে হ্যাঁ অনেক পরিবর্তন আসছে আপনি ওখানে বসে টেলিফোন করে জানতে পারছেন কারোর মাঝে দাম কত কিন্তু কয়টা কয় জায়গা সেটা সেটা তো লিমিটেড জায়গার মধ্যে ব্যবধান গুলো আপনি কোনটা বিশ্বাস করেন যে এই বেগুনটা নিরাপদ এই বেগুন নিরাপদ না আপনি আলাদা করে সুযোগ নাই আমরা সবাই যদি করতাম সব বেগুনই আসছে নিরাপদ কিন্তু একটা জিনিস এখানে কিছু অংশ আসে নিরাপদ কিছু অংশ নিরাপদ না কিন্তু আপনি বাহ্যিক দৃষ্টি দেখি অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটা সময় আমরা কাটিয়েছি আমরা চাইবো যে আপনি আরো অনেক দিন মাটি ও মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকেন আমাদেরকে ভালো ভালো এপিসোড উপহার দেন আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি ছোট্ট করে যদি কিছু বলার থাকে একদম শেষ আপনাকে ধন্যবাদ এবং মাসরঙ্গা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমি প্রথম আমি মিডিয়া খুব পছন্দ করি না মানে প্রচারের পছন্দ করি না এই প্রথম আমি আপনাদের ডাকে এসছি এবং এই জন্য মাসরঙ্গা কর্তৃপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ शेष कर सुस्थान शुभ सकाल सबा